আজকে আমাদের একটা চাকতির জড়তার ভ্রামক বের করতে হবে তো একটা সরু সুষম দণ্ডের জড়তার ভ্রামক যেমন বিভিন্ন অক্ষের সাপেক্ষে বের করা যায় তো ঠিক তেমনি একটা চাকতির জড়তার ভ্রামক বিভিন্ন অক্ষের সাপেক্ষে বের করা যাবে তো আমাদের আজকে একটা চাকতির জড়তার ভ্রামক বের করতে হবে চাকতির মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক তো আমরা একটা বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রামকের সূত্র জানি যে একটা বিন্দু ভরের বিন্দু ভর এম ভর তো এম ভর যদি আর ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তাকার পথে আবন আবর্তনরত থাকে তাহলে তার জড়তার ভ্রমকের সূত্র আমরা লিখতে পারি এম আর স্কোয়ার বিন্দু ভরের জন্য তো একটা চাকতি কিন্তু একটা বিন্দু ভর না তো আমি যদি একটা চাকতির চিত্র আঁকি এটা হচ্ছে একটা চাকতি তাহলে চাকতির এই পুরাটা অংশ জুড়েই কিন্তু ভর বিস্তৃত তাহলে চাকতির মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষ এটা তো এই অক্ষের সাপেক্ষে চাকতি যখন ঘূর্ণনরত থাকবে তখন তার জড়তার ভ্রমক বের করতে হবে এই চাকতির মোট ভর মোট ভর ক্যাপিটাল এম এবং এই চাকতির যে রেডিয়াসটা এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আর তো এই চাকতি যখন ঘূর্ণনরত থাকবে এই অক্ষের সাপেক্ষে তখন তার জড়তার ভ্রমক বের করতে হবে এখন এটা যেমন একটা বিন্দু ভরের জন্য আমরা ডাইরেক্ট আই কল টু এম আর স্কোয়ার সূত্র খাটাইতে পারছি একটা চাকতির ক্ষেত্রে কিন্তু ডাইরেক্ট আই কল টু এম আর স্কোয়ার সূত্র খাটাইতে পারবো না কারণ চাকতির পুরোটা অংশ জুড়েই ভর বিস্তৃত চাকতি কিন্তু একটা বিন্দু ভর না তাহলে আমরা এই চাকতির জড়তার ভ্রামক কিভাবে বের করতে পারি তাহলে ঠিক আগের মতো নিরবিচ্ছিন্ন ভর বিশিষ্ট বস্তুর জড়তার ভ্রামক যখন আমরা বের করি তখন আমরা এই নিরবিচ্ছিন্ন ভর থেকে খুবই ক্ষুদ্র একটা ভর আগে চিন্তা করি তার জড়তার ভ্রামকের সূত্রটা খাটাই যেহেতু একটা নিরবিচ্ছিন্ন ভর বিশিষ্ট বস্তু থেকে যখন খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ নিব তখন সে দুটো বিন্দু ভরের সূত্র ফলো করবে এবং সেই জড়তার ভ্রামকটা বের করে আমরা একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করি ইন্টিগ্রেশন করে টোটাল জড়তার ভ্রামকটা বের করি ইন্টিগ্রেশন করা মানে যোগ করা তা আমি যদি এই চাকতিটাকে চিন্তা করি চাকতি হচ্ছে অসংখ্য বিন্দু ভরের সমষ্টি তাহলে অসংখ্য বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রামক এক এক করে বের করব বের করে যোগ করব তো এই যোগ করার সবচেয়ে স্মার্ট যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন তো ইন্টিগ্রেশন করে আমরা একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা এই জড়তার ভ্রামকটা খুব সহজেই বের করতে পারি তো ইন্টিগ্রেশন করার জন্য বা এই চাকতির জড়তার ভ্রামক বের করার জন্য আমাদের এই চাকতি থেকে একটা রিংয়ের মতো অংশ কেটে নিতে হবে তাহলে এইটা চাকতি চাকতির মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের লম্বভাবে গমন করে অক্ষ হচ্ছে এটা আমি একটু চিত্রটাকে বড় করে রাখলাম তো এই চাকতির কেন্দ্র থেকে মানে ঘূর্ণ নক্ষ থেকে এক্স দূরত্বে আমি খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বের একটা বলয় বা একটা রিং অংশ চিন্তা করি খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বের এটা এরকম একটা রিং অংশ চিন্তা করি তো এই রিং অংশটা খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বের এবং এর ভরও খুব ক্ষুদ্র যে ভরটাকে আমি বলতে সেই ভর এটা হচ্ছে ডি এম এবং এর যে পুরুত্বটা এই যে অংশটুকু এই পুরুত্বটা এই পুরুত্বটা হচ্ছে ডি এক্স তাহলে এই ডি এক্স পুরুত্বের এই ডি এম ভরের প্রত্যেকটা বিন্দু কিন্তু কেন্দ্র থেকে এক্স দূরত্বে আছে তাহলে আমি বলতে পারি এই রিং অংশের রিং অংশের এই যে ক্ষুদ্র ফালি বা একটা বলয় এর জড়তার ভ্রামক এর জড়তার ভ্রামক ডি আই ডি আই কেন বললাম কারণ টোটাল আয় না আয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশ তাহলে এর ইনার্সিয়া হচ্ছে দূরত্বের বর্গ এবং তার সাথে ভরগুণ ডি এম তো এটা হচ্ছে রিং অংশের জড়তার ভ্রামক কিন্তু আমাদের দরকার চাকতির তাহলে একটা জিনিস একটু চিন্তা করে দেখো এই রিং অংশটা যদি খুবই ক্ষুদ্র একটা রিং হতো দেন এক্সের মান হতো জিরো এক্সের মান জিরো এইভাবে এরপরে আর একটা রিং এখানে আর একটা রিং তারপরে আরও একটা রিং এইভাবে একটার পর একটা একটার পর একটা রিং যদি এরকম বসতে থাকে এইভাবে একটা সময় এই আর এ চলে আসবে রেডিয়াসে চলে আসবে যখন পরিধিতে চলে আসবে তখন এক্সের মান আস্তে আস্তে যখন এই পরিধিতে যে বলয়টা আমি চিন্তা করব বা যে রিংটা আমি চিন্তা করব সেই ক্ষেত্রে এক্সের মান কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বের মানটা সেটা হবে আর তাহলে একটা ছোট রিং তারপর আর একটা রিং আর একটা রিং এভাবে বসতে বসতে যখন আর ব্যাসারদের একটা রিং তৈরি করবে তখন কিন্তু আমি পুরো চাকতিটা পেয়ে যাব তাহলে এইভাবে এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে শুরু করে এক্স ইকুয়াল টু আর পর্যন্ত এই লিমিটের মধ্যে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি পুরো চাকতির ভরটা নিয়ে নিতে পারব এবং সেই ক্ষেত্রে আমি চাকতির জড়তার ভ্রামক পেয়ে যাব তাহলে যেহেতু রিং অংশের জড়তার ভ্রামক হচ্ছে এটা এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে টোটাল জড়তার ভ্রামক বের করবো তাহলে আই ইকুয়াল টু হবে 
एक्स स्कोर डी एम अखुन इजे रिंग ऑंग्शन टा मैं चिंता करला मैं इटा एक तो जो दे हमरा देखते पारी इजे इटा होता है एक तो चक्ती तो ए चक्तीर मध्य बिंदु दिए ताले लम्ब ऑक्षर शब्द के इबाबे घुर बे तो हमारे टारगेट होता है इबाबे जरूरतर भ्रमक टा ए ऑक्षर शब्द के जरूरतर भ्रमक टा बेर करा इटा होता है ए दूरत्व टा क्या मैं बोलते पड़ी जे ए जे दूरत्व टा ए दूरत्व टा होते हैं एक्स दूरत्व तो एक्स दूरत्व जे कालो एक टा रिंग तार परे लाल कलर दिए तार परे नील कलर दिए भावे एक टर पर एक टा रिंग गठन करे पूरों चक्ती टके तोड़ी कर सके तो ये भावे आमी एक टा रिंग तार जरूरतर भ्रमक बेर कोल्ला� ताहले किन्तु अभी पूरो चक्ती टर जरूरतर भ्रमक बेर करते पार बो। तले अखो ना हमारे टारगेट होती है जरूरतर भ्रमक पूरो चक्ती रिबेर करा। तो तार जोन इंटीग्रेशन को तब एक्सेस का डीएम। ताले इटा होती है एक्सेस क्वायर लिमिट टेक तू देखी लिमिट टकार एक्सेड एक्स जीरो थे के एक्स आर इंट तो क्या भावे करते पड़ी? ये टाइप चा पातला पुरुष तरह एक टा चक्ती, जब मुने ये टा चक्ती, तो ले चक्तीर पुरो जे क्षेत्र फॉल्ट है, जे क्षेत्र फॉल्ट देखा जाता है, पुरो ये क्षेत्र फॉल्ट होता है पाई आर स्क्वायर, तो ले चक्तीर जे भोट टा शे भोट टा होता है एम, तो ले मैं एक टू ये अतः एको क्षेत्रफलेर भार होते हैं m by pi r square किंतु आमादेर लग बे dm इन मान बेर करा एकों dm टा होते हैं ए dx प्रोत्तेर ए रिंग ऑंशेर भार तो ए रिंग ऑंशेर भार हम रा बेर करते पर किस भावे ताल आमादेर आगे ए रिंग ऑंशेर क्षेत्रफल लग बे ताल वो किक नियमे एकांत के बेर करते पर वो जब pi r square क्षेत्रफलेर भार रहतो � so, we have to use the ring function. Now, we have to use the ring function. 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 ए पुरुषों टा होते हैं डीएक्स ए जे पुरुषों टा एवं जेतु ए बेशर दोटा ए बेशर दोटा होते हैं एक्स तल ए जे पौरी धी टा ए भीतर ए पौरी धी टा ए पौरी धी टा हो बच्चे टू पाई एक्स एवं एक तरह निश्चित ख्याल रखते हो बे डीएक्स टा किन्तु खूबी खुद्रो तर मने इटा ज्योतो खुद्रो हो बे तो तो तालेज जोखों ना मैं रिंग टाके केटे सोजा करे फलते सी तो अकुन किन्हीं टाके आयतो क्षेत्र हो जाते हैं तले ए जे आयतो क्षेत्र अंकशो एर क्षेत्र फल को तो एर क्षेत्र फल होते हैं टू पाई एक्स डी एक्स ऐटा होता है तर क्षेत्र फल तले एक बार देखन खूब शाओ जे ए अंकशो टुकुर क्षेत्र फलेर भार माने तले थकते से 2m by r square x dx तो ये 2m by r square x dx ये तो ये होता है हमारे ए ऑंशों टू कुर भार तो ये रिंग ऑंशों टू कुर भार होता है dm तो अलेह हमी बोलते पड़ी जब शंघा मतलब हमारे ये dm इर मानता ही होता है 2m by r square x dx तो अलेह इखाने हमी ये बार बोशा दी ते पड़ी जेट होता है 2m by r square x dx तो अलेह ये 2m by r शुल्क R square integration sign is by ratio because it is not constant. Bhar radius, as much as the group is, Bhar radius is not constant. 2m R square by ratio, the better thing is x square x, so x cube dx, the x limit is 0 to radius r. So 2m R square, x cube, the integration is equal to x, 3 plus 1, 4 by 4, and the limit is 0 to r. 
তাহলে একবার আর বসাইতে হবে একবার জিরো বসাইতে হবে বিয়োগ করতে হবে কিন্তু জিরো তো আর বসানোর দরকার নাই আমি আর বসাই দিতে পারি ডাইরেক্ট তাহলে টু এম বাই আর স্কোয়ার আর টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর এখন কাটাকাটি করলে টু ফোর কেটে ওয়ান বাই টু এম থাকলো আর স্কোয়ার আর টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এখানে হচ্ছে আর স্কোয়ার তাহলে আমি একটা চাকতির জড়তার ভ্রমক পেয়ে গেছি যে চাকতির জড়তার ভ্রমক আই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই টু এম আর স্কোয়ার তাহলে এইভাবে আমরা একটা চাকতির জড়তার ভ্রমক বের করতে পারি তো চাকতির জড়তার ভ্রমকের বিভিন্ন অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রমক বের করা যায় তো এইটা হচ্ছে আমাদের তলের মাথায় রাখতে হবে তলের লম্বভাবে গমনকারী এবং মধ্যবিন্দু দিয়ে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে এটা জড়তার ভ্রমক ধন্যবাদ সবাইকে